வந்து சிங்கிளா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன பசங்க கூட ஜாலியா சுத்திட்டு சிங்கிளா இருந்தா வந்து நமக்காக வாழணும் சிங்கிள்ஸ் தான் பிரச்சனை இல்ல போக கூடாது இங்க போடா சொல்ல மாட்டாங்க சிங்கிள் தான் கெத்து சிங்கிளா வேறுங்கடா வெல்கம் டு மென்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றது அந்த சின்ன கிளிப் அந்த சின்ன வீடியோ கிளிப் பார்த்த உடனே உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் எஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பீயிங் சிங்கிள் இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ண முக்கியமான ரீசன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து உங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் குவாலிட்டியான டைம் நம்ம ஏன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட வேலண்டைன்ஸ் டேல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன்ஸ் நான் அந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருந்தேன் பட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்மளோட எம்எஃப்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஜி நானே சிங்கிள் ஜி ஏன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் போகிறீங்க ப்ரோ நான் சிங்கிள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கோபமான அந்த எமோஜி ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் எமோஜிஸ் வந்து ரெண்டு மூணு போட்டிருந்தாங்க ரெண்டு மூணு கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தால் பரவாயில்ல தொடர்ச்சியாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் கண்டினியூஸாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கமெண்ட் படிக்கும்போது என் மைண்டில் ஃபீலான ஒரு விஷயம் என்னடானா இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்தை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகும் இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்போம் நாங்கள் இத்தனை நாள் வாடகை வீட்டில் இருந்தோம் எனக்கு வந்து ஒரு சொந்த வீடு கட்டணுன்றது ஒரு சில யங்ஸ்டர்ஸோட கனவாக இருக்கும் எனக்கு பைக் வாங்கணும் கார் வாங்கணும் அப்படின்றது ஒரு சில யங்ஸ்டர்ஸோட கனவாக இருக்கும் பட் இப்போ நிறைய பேர் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ட்ரீமாக வச்சுக்கிறது என்னடான்னா ரெண்டு மூணு பொண்ணுக்கிட்ட எவன் பேசுகிறானோ அவனை ஒரு ரோல் மாடலே எடுத்துகிட்டு அவனை பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகுறது அவனை பார்த்துட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு நம்மளும் சிங்கிள் இருந்து எப்படியாச்சும் கமிட்டடாக மாறிடணும் ஸோ சிங்கிள் டு கமிட்டடையே வந்து ஒரு கோலாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு மைண்ட் செட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தப்பான மைண்ட் செட்டு நம்ம சொல்கிறத விட இந்த யங் ஏஜில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியாஸ் மற்ற நிறைய இருக்குது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னே கிடையாது இந்த வீடியோவில் நான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பீயிங் சிங்கிள் ஸோ என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சொல்லிடுவேன் வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் பாதி வீடியோ பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தப்பான கமெண்ட்ஸ் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஸோ நம்பர் ஒன் பெனிஃபிட் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர்ஸ் சூரியபுத்ரா பிரிங்கராஜ் ஹேர் ஆயில் பற்றி நான் ஒரு டூ லைன் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஹேர் ஆயில் பர்சனலாக நான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ப்ராடக்டோட பையிங் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டைம் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் அமேசானில் போய் கஸ்டமர் ரிவ்யூலாம் பாருங்கள் நிறைய சாட்டிஸ்ஃபைட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கலாம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் கம்மிங் பேக் டு த இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் நம்பர் ஒன் பெனிஃபிட் நம்ம சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால என்னடானா நிறைய டைம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஏன்னா கமிட்டடாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் டெய்லி தன்னோட லைஃப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்காக டெடிக்கேட்டடாக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒன் ஹவர் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்திரு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி டூ ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து பேசணும் ஃபோன் பேசணும் இல்லை அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்பில் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக வந்துடும் என் கூட பேச டைமே இல்லையே இப்போல்லாம் நான் போர் அடிச்சுட்டேன்ல அந்த மாதிரியெல்லாம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பத்து பத்து மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் தூக்கத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இதை நான் ஏன் அழுத்தி சொல்கிறேன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தினமும் ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து மூணு மணி நேரம் வேஸ்ட் பண்ணுறான் இது வந்து ஒரு நாள் மட்டும் கிடையாது நாள் ஃபுல்லாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்போ எவ்வளோ டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் சராசரியாக ஆவரேஜாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு மாதத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஒரு பெரிய டைமாக நமக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற இந்த மூணு மணி நேரம் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் வீடியோஸ் பார்த்து நம்மளே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு புக் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் அண்ட் புக் படிக்கிறது எல்லாருக்கும் பிடிக்காது புக் படிக்கிறதுக்கு பதில் இ புக்ஸ் நீங்கள் நிறைய கேட்கலாம் நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் நிறைய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் இல்லை உங்களோட சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக நிறைய புக்ஸ் படித்து நாலேஜ் நம்ம
பட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டடாக நம்ம நினச்ச மாதிரியே திங்ஸ் எல்லாம் போகாது ஒரு நாளைக்கு டென் ஓ கிளாக் ஃபோன் வைக்கலான்னு நம்ம நினைப்போம் பட் டென் தேர்ட்டி வரைக்கும் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை மேபி அந்த பொண்ணுக்கு பர்சனலாக ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது பத்து மணி ஆச்சு ஃபோனை வைப்பான்னு சொல்லி நம்மளால் மூஞ்சிக்கு முன்னாடி சொல்ல முடியாது லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பேசுவாங்க மேபி டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பேசுவாங்க இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது என்னோட பேஷன் அந்த இடத்துல வந்து நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது ஸோ டெய்லி இதே மாதிரி நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட பேஷனில் இருக்கிற அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் இது ஜிம்மிங்கு மட்டும் கிடையாது பர்ஸ்னலி உங்களுக்கு என்ன பேஷன் இருக்கோ மேபி உங்களோட கரியரை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து தீவிரமாக படிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் ஒரு ஃபோன் கால் வந்தால் போதும் நம்மளோட மைண்டு அப்படியே வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் ஸோ சிங்கிளாக இருந்தால் நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் தேர்டு பெரிய பெனிஃபிட் கரியரில் நம்ம தாராளமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் புதுசு புதுசாக காலை வைக்கிறது யாருன்னா காலேஜ் பசங்க தான் அண்ட் அதே காலேஜ் லைஃப்பில் தான் ஒரு பையன் வந்து மோல்டாகி இந்த சொசைட்டிக்கு வெளியே வருது நம்மளோட இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் பிஹேவியரல் ஸ்கில்ஸ் மைண்ட் செட் ஃபிசிக் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டெவலப் ஆகிறது அந்த ஒரு காலேஜ் டைமில் தான் அதே காலேஜ் டைமில் தான் நமக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸ்டெப்பின் ஆகணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் நம்மளால் வந்து ஒரு விஷயத்தையோ ரெண்டு விஷயத்தையோ தான் டெடிக்கேட்டடாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கரியரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் அழைப்பாக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஒரு லாஸ்ட் பெனிஃபிட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நமக்கு எந்த ஒரு மென்டல் ப்ரெஷருமே இருக்காது நம்ம சிங்கிளாக இருந்தோம் அப்படின்னா மென்டல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது பயம் பொசசிவ்னஸ் இந்த மாதிரி எமோஷ்னலி நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு வேறு ஏதாச்சும் பையன் கூட பேசினாவோ இல்லை டெக்ஸ்ட் பண்ணாவோ நம்மளோட மைண்டு வந்து கொஞ்சமாக டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் நிறைய பசங்க வேணால் சொல்லலாம் ப்ரோ நான்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது நான் வந்து மெச்சூர்டான பையன் எனக்கு இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு மேபி ஹேண்டில் பண்ண நல்லா தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக நம்ம லவ் பண்ணுற ஒரு பொண்ணு வந்து இன்னொரு பையன்கிட்ட பேசும்போது நம்மளோட மைண்டு சின்னதாகவே டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் கரெக்டாக பப்ளிக் பிளேஸில் பேசுகிறாங்க இல்லை ப்ரைவேட்டாக ஏதாச்சும் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆஸ் ஆசை ஆர்வம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஒன் ஃபியர் நம்ம இப்போ ரொம்ப சின்சியராக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஒன்று சேர முடியுமா அப்படின்ற பயம் இருக்கும் என்றைக்காச்சும் அவங்க நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயம் இருக்கும் அவங்க ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் பத்தாததுக்கு இந்த சொசைட்டி எங்களை ஒன்று சேர விடுமா விடாதா அப்படின்ற தேவையில்லாத எமோஷ்னல் டென்ஷன்ஸ் ஸோ ம நம்மளோட மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட அந்த கோல்டன் பீரியடில் நடக்கும் கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது நம்மளோட காலேஜ் பீரியட் நம்ம வந்து மோல்டாகி வெளியே வர்ற டைமில் தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் நம்ம மண்டையில் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ தேவையில்லாமல் ஒரு யங் ஏஜில் ஒரு பேர்டனை தூக்கி நம்மளோட ஷோல்டரில் வச்சுக்க வேணாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ண முக்கியமான ரீசன் இவென்ச்சுவலி இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தாறு வயசில் நம்மளோட ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வர நாற்பது ஐம்பது வருஷம் நம்ம ஒரு பொண்ணு கூட தான் வாழ போகிறோம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி சிங்கிளாக இருக்கிற அந்த ஃப்ரீடத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் அண்ட் நான் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா வீடியோவை மறுபடியும் ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் சிங்கிளாக இருக்கிறது பெட்டரா இல்லை கமிட்டடாக இருக்கிறது பெட்டரா அப்படின்னா அண்ட் இந்த வீடியோவில் பர்ஸ்னலி நான் ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்கள் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதனால் ஷேர் பண்ணேன் அண்டு நான் ஏதாச்சும் தப்பாக பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் குவாலிட்டியான பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டியான வீடியோஸோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்காக நான் நிறைய வெப்சைட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் அவங்க சொன்ன சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணேன் முக்கியமாக அந்த கரியர் டைம் எமோஷ்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பாய்ஸை பார்த்து நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் அது வரைக்கும் பீயிங் சிங்கிள் இஸ் கிரேட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அண்டில் தட் பாய் ஃப்ரம